வணக்கம் தோழமைகளே காணொலி விழா போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆங்கில வார்த்தைகள் மற்றும் ஆங்கில பேர்கள் சார்ந்த விஷயத்தில் உச்சரிப்பு ரீதியிலான பிழைகள் இருக்க வாய்ப்புண்டு இப்போ வாங்க காணொலி விழா போகலாம் வணக்கம் தோழமைகளே இப்போ நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய போகிற திரைப்படமானது ஜாக் லேண்டனுடைய நாவலான ஒயிட் ஃபேங் அப்படிங்கிற நாவல் அடிப்படையாக கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ரேண்டல் இயக்கத்தில் ஹீத்தனாக் கிளவுஸ் மரியா ஃப்ரெண்ட் அவருடைய நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் தான் ஒயிட் ஃபேங் ஸோ அந்த திரைப்படத்துக்கான விமர்சனம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்த்துருவோம் திரைப்படத்துடைய கதை அமைப்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓனாய் அதாவது ஒயிட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு ஓனாய் அது எப்படி அப்படின்னா நாயும் இல்லாம ஓனாயும் இல்லாம ஒரு வகை சோ அந்த ஓனாயும் தங்கத்தை தேடி போற ஒரு நபரோட அந்த ஓனாய் ஏற்படுத்துகிற நட்பு சோ இதுதான் வந்து திரைப்படத்துடைய ஒரு வரி கதை இதை விரிவா சொல்லணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறுகள்ல கனடாவுடைய யுகான் அப்படிங்கிற பகுதியில நிறைய பேர் தங்கத்தை தேடி போயிருந்தாங்க சோ அந்த நேரத்துல ஜாக் அப்படிங்கிற ஒருத்தனும் அங்க போறான் ஏன் அங்க போறான் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க அப்பா இறந்து போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா வந்து ஒரு தங்கம் இருக்கக்கூடிய இடத்தை கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு சோ அந்த இடத்த இவனுக்கு உரிமையா விட்டுட்டு போயிருப்பாரு சோ அந்த உரிமையை இவன் பெறுவதற்காக அங்க போறான் அதன் அடிப்படையில அவங்க அப்பாவுடைய நண்பரான அலெக்சா சந்திக்கிறான் அவரோட உதவி கேட்கிறான் தனக்கு கூட்டிட்டு போக சொல்லி அவர் முதல்ல மறுக்கிறாரு சோ அதன் பிறகு ஒத்துக்கிறாரு இந்த இடத்துல இருந்து அவங்க மூணு பேரா கிளம்பி போவாங்க ஒரு இறந்து போன நபரையும் சவப்பட்டியில வச்சு எடுத்துட்டு போவாங்க அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல புதைக்கிறதா அலெக்ஸ் வந்து வாக்கு கொடுத்திருப்பாரு அதன் அடிப்படையில அந்த சவப்பட்டியில அவரை வச்சு எடுத்துட்டு போவாங்க சரி உங்களுடைய பயணமானது பல இடர்பாடுகளோடையும் பல சாகச தன்மையோடையும் போகும் வழியில ஒரு ஓனாய் கொடுத்தாலும் இங்க தாக்கப்படுவாங்க அதே நேரத்துக்கு காட்டுல ஒரு ஓனாய் வந்து குட்டி போட்டிருக்கும் அந்த குட்டி தான் வந்து ஒயிட் ஃபேன் அதாவது ஓனாயும் நாயும் கலந்த ஒரு குட்டி சோ இந்த ஓனாயும் இவங்க தாக்குற ஓனாய் கூடத்துல இருக்கும் சோ இந்த இடத்துல இவங்கள ஒருத்தர் வந்து அந்த ஓனாயை சுற்றுவாரு சோ அது நடிப்பு இல்ல அது இறந்து போற நிலையில அந்த குட்டிட்டு போய் இறந்து போயிடும் சோ அந்த குட்டி தன்னுடைய தாய் இறந்து போன உடனே அதோட வழியில பயணிக்க ஆரம்பிக்கும் சோ இவங்களும் இந்த ஓனாய் சண்டில ஒரு நபரை எழுந்துருவாங்க சோ அதன் பிறகு ஜாக் மற்றும் அலெக்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து தங்க சுரங்கத்தை நோக்கி பயணிப்பாங்க அதே நேரத்துக்கு அந்த ஓனாய் குட்டியும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில பயணிச்சுட்டு இருக்கும் ஒரு செவந்தீர் விட்ட மாட்டோம் சோ இப்படி வந்து இரண்டு பக்கமான கதைய ரொம்பவுமே அழகா கொண்டு போயிருக்கிற திரைப்படம் தான் இந்த ஒயிட் பேன் திரைப்படத்துடைய வடிவமைப்பு ரீதியா நடிப்பு மற்றும் ஏகம் சார்ந்த விஷயங்கள் அதன் பிறகு காட்சி அமைப்புகள் எல்லாமே ரொம்பவுமே அழகா இருக்கு படத்துல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பலம் என்ன அப்படின்னா படத்துடைய இயற்கை காட்சிகள் அதாவது அலாஸ்காவுடைய கனடாவுடைய பகுதிகள் எல்லாமே ரொம்பவுமே பசுமையாவோ அப்படியே பனி பிரதேசமாவோ ரொம்பவுமே அழகா இருக்கும் அதை அப்படியே படத்துக்குள்ள ரொம்ப அழகா காட்டியிருக்காங்க ரொம்பவுமே அழகான ஒரு வடிவமைப்பு அதன் பிறகு இந்த திரைப்படத்துல நிறைய கவரக்கூடிய காட்சிகள் இருக்கும் குறிப்பா இந்த திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல வெளிவந்தது சோ அந்த காலகட்டத்துக்கு விசுவல் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது சோ அதுல நடிக்கக்கூடிய விலங்குகள் எல்லாமே பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு தான் வந்து நடிக்க வைக்கப்பட்டதா சொல்லப்பட்டிருக்கு குறிப்பா இந்த ஒயிட் பேங்கா வரக்கூடிய அந்த நாயும் ஓனாயும் கலந்த அந்த குட்டி வந்து ஜெட் அப்படிங்கிற உல்ஃப் டாக்கால நடிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஜெட் அப்படிங்கிற உல்ஃப் டாக் பல திரைப்படங்களை நடிச்சிருக்கு குறிப்பா இந்த திரைப்படத்துல ரொம்பவுமே சிறப்பா நடிச்சிருக்கு குறிப்பா ஒரு காட்சி வந்து என்ன ரொம்பவுமே கவர்ந்தது ஒரு இடத்துல நம்ம நாயகம் வந்து ஒரு பெரிய கடையில மாட்டிப்பாரு சோ அவர் அந்த இடத்துல இருந்து இந்த ஓனாய் பாதுகாக்கும் அந்த காட்சி ரொம்பவுமே ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு அழகான காட்சி நிறைய சென்டிமெண்ட் நிறைஞ்ச அழகான காட்சி அமைப்புகளோட ஒரு சிறப்பான திரைப்படம் இது நிச்சயமா சாகச தன்மை திரைப்படத்துல அதிகம் ரசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த திரைப்படம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த திரைப்படம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய வாழ்க்கை படம் எதன் அடிப்படையில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓனாய் கிட்ட பழக நாயகன் வந்து விருப்பம் கொண்டிருப்பான் அதை நெருங்கி போக முயற்சிப்பான் ஆனா வந்து அந்த செவ்வந்தீர்கள் சொல்லுவாரு அது சாத்தியமே கிடையாது இவைகள் நமக்கு சேவகம் செய்யக்கூடியவை அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதே போல அவருடைய தோழனா இருக்கக்கூடிய அலெக்ஸும் சொல்லுவாரு அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லப்பா அது நெருங்கி போவா அது கடிச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு அதே போல அது கடிக்கவும் செய்யும் ஆனா அதையும் பொற்படுத்தாம நாயகன் வந்து அந்த ஓனாய் கிட்ட நெருங்கி போய் அதை பழகுவாரு கடைசியில அதுகிட்ட ரொம்பவே நெருங்கி பழக ஆரம்பிச்சிருவாரு அதாவது யாரு சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறதுல முக்கியம் கிடையாது உங்களோட முயற்சி மட்டுமே முக்கியம் அதுக்கு நீங்க விலை கொடுக்க வேண்டி இருந்தாலும் அது உங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது தான் உங்களுக்கு வெற்றி வேணும் அப்படின்னா நீங்க எந்த ஒரு விலையும் கொடுத்து உங்களோட முயற்சியை தளராம போராடுனீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த திரைப்படம்